Olá, povo de Deus, quarta-feira, 7 de dezembro de 2022, segunda semana do Advento, Santo Ambrósio. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 40, 25, 31 e Mateus 11, 28, 30. Com quem a vez de me comparar e a quem seria eu igual? Fala o santo. Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou tudo isso? Aquele que expressa em número o exército das estrelas e a cada uma chama pelo nome. Tal é a grandeza e força e poder de Deus que nenhuma delas falta a chamada. Então, por que dizes, Jacó, e por que falas, Israel? Minha vida ocultou-se da vida do Senhor e meu julgamento escapa ao de meu Deus. Acaso ignoras ou não ouviste? O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra. Ele não falha nem se cansa. Insondável é a sua sabedoria. Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. Cansam-se as crianças e param. Os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Minha vida ocultou-se da vista do Senhor. Assim se expressa o povo exilado, demonstrando total desânimo, pois acredita que Deus o abandonou. Enquanto perdurar tal desânimo, o novo êxodo não acontecerá. Daí que o profeta se esforça por recobrar o ânimo dos exilados, mostrando a grandeza do Deus de Israel, incomparável a qualquer outro. Somente o Deus de Israel tem o poder de salvar o seu povo. Por isso, o profeta afirma que ele não falha nem se cansa. Era comum, no meio de vários grupos dos exilados, a sensação de fato que Deus havia se cansado deles teria se aborrecido com tantos desvios de conduta. Na argumentação do profeta também emerge a imagem do Deus único e eterno, que não abandona o seu povo, sejam quais forem as circunstâncias. Se esse é o Deus de Israel, não há razão para que o povo se sinta abandonado pelo Senhor, Apesar da situação difícil em que se encontra o cativeiro da Babilônia, o importante é que verifique a incapacidade de se salvar por si próprio, simbolizada no cansaço dos adolescentes e dos jovens que tropeçam e caem. E reconheça a sua fragilidade diante de Deus. Então poderá experimentar a força que vem de Deus e reviver a experiência libertadora do Êxodo. Mateus 11, 28 a 30. Jesus tomou a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O nosso trecho de hoje faz parte do terceiro livrinho do esquema de Mateus, que começa com uma parte narrativa sobre as atividades de Jesus. Essa secção começa com João Batista, que estava na prisão, enviando seus discípulos até Jesus para lhe perguntar se de fato ele era o Messias ou teriam que esperar outro. Depois, o próprio Jesus dá um testemunho muito profundo sobre João Batista. Logo em seguida, Jesus faz duras críticas à indiferença de alguns e à rejeição que ele sofreu em algumas cidades onde ele tinha realizado várias curas. 
E no momento de grande alegria, Jesus agradece ao Pai por ter ele privilegiado os pequenos no conhecimento de seu mistério. Concluindo o capítulo 11, temos Jesus fazendo esse chamado para que venham ao seu seguimento todos os que estão cansados com o peso do fardo. Jesus, de fato, veio tirar a carga pesada que os sábios e inteligentes haviam criado para o povo. Imaginemos o peso de 613 mandamentos que lhes eram cobrados cotidianamente. Porém, é preciso entender que essa mansidão e leveza precisam ser entendidas no conjunto das exigências que Jesus fazia para os seus discípulos. Uma vida austera, perseverante em todos os momentos e com força e coragem frente à perseguição. Luiz Alonso Schechel nos ajuda a entender essa questão do julgo. Diz que não são só os animais, também os seres humanos carregam o julgo como sinal e exercício de escravidão. Era um jugo curvo, de madeira, apoiado sobre os ombros, que servia para transportar cargas equilibradas. A imagem é frequente para referir-se à lei, à tirania estrangeira, também a sabedoria em princípio julgo, no fim joia, no livro do Eclesiástico. A escravidão no Egito se definia pelas cargas. O jugo que Jesus impõe, aceito com amor e levado com sua ajuda, é leve, particularmente se comparado com a carga dos fariseus. O que constatamos ao longo da história da igreja é que muitas vezes ela privilegiou o peso da doutrina, deixando de lado a leveza do evangelho de Jesus. Quantas vezes ser cristão, ser católico, se transformou num peso gigantesco como uma moral de escravos. Muita gente se tornou infeliz frente às exigências doutrinais e morais da igreja. É preciso voltarmos a Jesus, manso e humilde, com fardo leve, para que o evangelho emerja com sua força libertadora de todos os jugos que nos foram impostos pela instituição. Hoje a igreja celebra Santo Ambrósio, um dos mais tradicionais doutores da igreja latina. Entre seus escritos estão os comentários aos salmos e tratados sobre os mistérios. Bispo de Milão foi também o mentor de Santo Agostinho, tendo contribuído para a sua conversão. De família cristã, o nome do santo Significa imortal. Ele nasceu por volta de 340 em Treveros, onde o pai era prefeito das Gálias. Quando sua mãe ficou viúva, foi com os filhos para Roma. Ambrósio estudou direito, retórica e iniciou sua carreira jurídica e por volta de 370 foi enviado a governar as províncias da Emília e da Ligúria, com sede em Milão. Quando o bispo de Milão morreu, Ambrósio foi para a eleição eclesiástica a fim de evitar um conflito. Mas saiu de lá ele, aclamado bispo, pela Assembleia. Surpreso, sendo um catecúmeno, recusou-se por se reconhecer despreparado na abordagem da Sagrada Escritura. Entretanto, cedeu à vontade de Deus, foi batizado e consagrado e dedicou-se intensamente aos estudos das Escrituras. Santo Ambrósio compunha formosos cantos e os ensinava ao povo. E, além disso, escreveu belos livros explicando a Bíblia, aconselhando métodos práticos para progredir na santidade. 
Ele deu grande valor à virgindade de Maria e aos mártires de Cristo. Um beijo no seu coração.